Hai gengers, fans berat dengan game tema puzzle. Orbox sih bisa jadi salah satu alternatif gengers buat ngisi waktu luang atau sekedar panasin otak sebelum beraktivitas. Game yang kelihatannya gampang ini ternyata nggak segampang yang dilihat loh gengers. Gua Ricky dari Mochikare, kalian sedang nonton gameplay dari Orbox sih. First of all, I wanna say thank you for Arsenis Clave for reaching us and let us play this game. We are really appreciated, mate. Thumbs up for you guys. Cheers. Gengers or Boxy sendiri dikembangin oleh developer indie yakni Game Balance. Dan setelah gua ulik-ulik, ternyata developer ini juga punya game puzzle dengan nama yang sama, yaitu Orbox dan Orbox B, yang merupakan web-based game. Bahkan untuk Orbox C sendiri terdapat di website game juga nih, tapi ada hal yang ngebedain, seperti pilihan mode game yang lebih teratur ketimbang pada versi websitenya. Secara umum, Orbox C merupakan game puzzle berbentuk sliding yang menerapin konsep luar angkasa dan ngeharusin gengers buat nyelesain objektif yang terdapat di setiap stage-nya. Di Orbox C sendiri terdapat beberapa misi yaitu mencapai titik exit, koleksi bintang, ledakin bom, pecahin es, aktivasi sensor, dan bahkan kombinasi antara misi-misi tersebut. Nah, ini nih yang bikin pusing nih. Untuk mencapai misi tersebut, terdapat beberapa obstacle yang bisa ngebantu gengers, kayak kotak yang bisa membesar kalau gengers lewatin, gerbang, labirin, teleport, dan sudut-sudut yang bisa ngepantulin si Orbox ini. Orbox ini punya 7 level nih gengers, ada easy, average, normal, hard, easy to, speed, dan bonus. Setiap levelnya punya 30 stage dan tenang aja gengers, ada 3000 tambahan stage yang bisa di download. Yes. Ngomongin soal kontrol, kontrolnya juga simpel nih. Cuman kiri, kanan, atas dan bawah. Terus ada tombol reset juga di bagian kanan bawahnya. Menurut gua pribadi, Orboxi itu susah-susah gampang. Gengers harus teliti dan bisa ngebayangin kalau mau gerak ke sini atau ke situ. Nanti alurnya bakalan kayak gimana? Ya, kurang lebih mirip-mirip lah kayak ngebayangin masa depan. Rata-rata, satu stage sendiri bisa makan waktu 5-30 detik. Tapi, proses buat nyelesain stage tertentu bisa makan waktu yang bervariasi. Nah, kalau gue sendiri, rekor terlama itu hampir satu jam buat nyelesain satu stage. Unbelievable. Kalau soal puzzle-nya, sejauh ini sebenarnya menurut gue menarik. Soalnya, pola-pola yang dibutuhin untuk menyelesaikan satu stage cukup menguras otak, jadi nggak asal gerakin jari aja, gengers. Orbox sih bisa dibilang game puzzle yang bikin kepengen nyoba, nyoba, dan nyoba lagi. Karena buat gua ya, kalau belum bisa selesaiin satu stage, bikin penasaran banget. Apalagi kalau... <tuh> sering gagal. My suggestion for game balance for this kind of puzzle game, I hope you guys consider Orboxy or maybe next coming Orbox will be available on smartphone. Cause this kind of puzzle game really suit the smartphone and pretty good as a time killer game. That's it gengers, pendapat gua mengenai Orboxy. Buat gengers yang suka dengan tipe game puzzle, bisa nih jadi pertimbangan buat cobain game ini karena Selain dari puzzle-nya yang menarik, review dari orang-orang juga positif loh. Haha. <laughs> Gua Riki, see ya.